வெல்கம் டு மை சேனல் அண்ணாமலையார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சத்தியமூர்த்தி அண்ணாமலையார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேனலுக்கு ஆதரவு தரும் அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிஆர்டி டிவியில் ஹெச்டிவி வந்து எப்படி சார்ஜ் போடுறது அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சேஃப்டிக்காக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஹெச்டி டிவி சார்ஜ் போடுறதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமர்கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கிடுங்க டியூப் சார்ஜ் போடலாமா அப்படின்னு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போடுங்க ஏன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் டியூப் வந்து ஒர்க் ஆகிடுது அந்த ஒரு பத்து சதவீதம் டியூப் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற டியூப் வந்து கன்று ஓப்பன் ஆகிடுது அதனால் கலர் சுத்தமாக வராது அது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போடுறது பெட்டர் ஆக நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பிச்சு டியூப் சார்ஜரை ரெடி பண்ணுற மெத்தடை பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு தேரி படி பார்த்துக்கலாம் தேரி படி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏசி கார்டு இப்போ நம்ம சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து ஏசி எட்டுருவா ஏசி கார்டை வந்து இந்த பாயிண்ட்டில் கொடுக்குறதா வச்சுக்கிங்க இங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபேஸு இந்த பாயிண்ட் வந்து நியூட்ரலு இது வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சப்ளை டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இந்த ஃபேஸ்லேருந்து எடுத்து ஒரு சேஃப்டிக்காக ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று போட்டுங்க நம்ம வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கும் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுலேருந்து எடுத்து ஒரு ரேஷன்ஸ் ஃபைவ் ஓம்ஸ் பார் டென் வாட்ஸ் இது கிடைக்கலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய பிபிஎல் டி கிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டமாக ரேஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க பாரு அந்த ரேஷன்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து எடுத்து ஒரு டயோடு அடுத்தது ஒரு ஹோல்டர் ஒன்று போட்டுருங்க லேம்புக்கு லேம்ப் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி இது ச நேராக எங்கே வரணும்னா இந்த போர்டில் ஜி ஒன் பாயிண்ட்டு இதில் ஜி ஒன் பாயிண்ட் எதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சர்க்கிட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் இது ஜி ஒனில் கொடுத்துருங்க அடுத்தது இந்த நியூட்டில் நேராக எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க எதுவுமே செய்வானா நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து ஜி டூ அதில் கொடுத்துருங்க இந்த இடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயோடுக்கும் அவுட்புட் டயோட அவுட்புட்டில் ஒரு ரேஷன்ஸ் வந்து பேரலடாக இணைக்கணும் இதோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி கே அடுத்தது ஒரு கெப்பாசிட்டர் இணைக்கணும் இதோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி பார் நானூற்றி ஐம்பது வோல்ட் இது கெப்பாசிட்டியோடைய ப்ளஸ்ஸு இது கெப்பாசிட்டியோடைய மைனஸு ரொம்ப சிம்பிள் இவ்வளோ தான் நேராக எடுத்து வரீங்க ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று போகிறீங்க ஒரு ரேஷன்ஸ் ஒன்று போட்டு ஒரு டயோடு ஒன்று போட்டு ஒரு லேம்பை கனெக்ட் பண்ணி ஜி ஒன் கொடுத்துறீங்க நியூட்ரில் டேரெக்டாக கொண்டு வந்து ஜியூட்டில் கொடுத்துறீங்க இந்த டயோடுக்கு அப்புறம் இது டிசி ஆகிற இடத்துல ஒரு டயோட போடுங்க இது ஏன்னா ஃபியூர் டிசி ஆகிறதுக்கு அவ்வளோதான் இந்த ஜி ஒன்றும் ஜி டூ முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம மூணு கலருக்கும் அந்த மூணு கண்ணில் என்ன கொடுக்கணும்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த நியூட்ரல் அதாவது இந்த பாயிண்ட் இந்த மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மைனஸ்லேருந்து எடுத்தாலும் சரி தான் இல்லை முன்னாடி எடுத்தாலும் சரி தான் ரெண்டும் சேம் தான் இதுலேருந்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மூணு கண்ணுக்கும் மூணு சுவிட்ச் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்களும் அது மாரி யூஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதான் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் சுவிட்ச் போட்டு இது வந்து ரெட்டு கலர் இது வந்து க்ரீன் கலரில் கொடுக்கணும் இது வந்து ப்ளூ கலர் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ளஸ்ஸை டிஸ்டர்பே பண்ணாவனா இந்த ப்ளஸ் வந்து ப்ளஸ் முந்நூறு வோல்ட்டுன்றது இந்த ஜி ஒன் பாயிண்டோட முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேராக இந்த ஜி டூ தான் ஜி டூலேருந்து மூணு சுவிட்ச் போட்டுக்கிறீங்க மூணு சுவிட்சில் மூணு கண்ணுக்கு அவுட் புட் எடுத்துக்கிறீங்க இதோட முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 
ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ ఇది ఎడుతుకాంగ ఇది జీరో వోల్ట్ நான் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நைன் வோல்ட் கிடச்சாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் வோல்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி சப்ளை ஃபேஸ் நியூட்ரல் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை நீங்கள் அப்படியே இந்த ஃபேஸ் இதுலேயும் இந்த நியூட்ரல் இதுலேயுமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை இது அப்படியே நேராக எடுத்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எடிவில் இந்த ஃப்ளம்மண்டில் கொடுத்துருங்க இது வந்து ஏசி ஓல்ட்டு தான் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச் பாயிண்டில் கொடுத்துருங்க இது வந்து கிரவுண்ட் பாயிண்டில் கொடுத்துருங்க இவ்வளோதான் இதோடைய சர்க்கியூட் படி <laughs> நண்பர்களே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சிஆர்டி டிவி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர் இப்படி தான் இருக்கும் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று விட்டுருங்க இது இது இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளமண்ட் வோல்ட்டு போகிற இடம் இதான் ஹீட்ரு பாயிண்ட்டு சந்தேகமாக இருந்துச்சுன்னா மீட்டரை கண்டினியூட்டி மோடு வச்சு இந்த பாயிண்ட்டை செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதை செக் பண்ணால் தான் அடுத்தது வந்து நமக்கு வேலை செட் ஆகும் ஓகே இதான் ஹீட்ரு பாயிண்ட்டு ஹீட்ரு பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிங்க நெக் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா போர்டு சொல்ல போனால் இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டு தான் ஹீட்ரு பாயிண்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டை ட்ரேசர் பண்ணிங்கன்னா கொண்டு வந்து கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ட்ராக்கை கட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க இதுக்குன்னே ஒரு நெக் போர்டு தனியாக வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ராக்கை கட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ இது ரெண்டும் செப்பரேட் ஆகிடும் இது ரெண்டும் ஹீட்டருக்கு ஒதுங்கிடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ராக் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா ட்ராக்குமே கட் பண்ணிவிடுங்க இதை தனியாக கட் பண்ணிவிடுங்க இதை தனியாக கட் பண்ணிக்கங்க இந்த ட்ராக்கு தனியாக கட் பண்ணிவிடுங்க இதை கட் பண்ணிவிடுங்க இந்த ட்ராக்கு இந்த ட்ராக் எல்லாமே தனியாக கட் பண்ணிவிடுங்க இந்த பேஸை மட்டும் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை எனக்கு நான் இந்த நெக் போர்டு இல்லாமலே என்னால் ஃபால்ட்டை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா போர்டே தேவையில்ல நீங்கள் இந்த பேஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்க்கியூட்டில் சொன்ன மாதிரி தனியாக ஏசி கார்டை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் சப்ளை கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஓல்ட்ரு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஒரு ஜீரோவும் போதும் அதனால் இந்த ரெண்டு ஒயர் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து ஃப்ளம்மண்டுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு டயர்டு ஒன்று போட்டு இந்த கெப்பாசிட்டியில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ டுவெண்ட்டி ஹோம்ஸ் ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் என் வந்து இரநூத்தி இருபது மைக்ரோ ஃபேரோட நானூற்றம்பது வோல்ட் கெப்பாசிட்டி இல்லைன்றதுனால இதில் பற்றினா தெரியும் நூறு நானூற்றம்பது இந்த கெப்பாசிட்டர் பேரலாக போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ ஆன் பண்ணால் இந்த இடத்துக்கு ஓல்ட் வந்துடும் ஆன் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி சர்க்கியூட்டில் சொன்னால் இதே செட்டப் தான் இந்த இடத்துல நான் ரேஷன்ஸ் போடலை ஏன்னா ரேஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் போட்டதுனால எனக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த டயோட் டயோடுக்கு அப்புறம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் நம்ம இந்த இடத்துல தான் இப்போ ஓல்டு செக் பண்ணிக்க போகிறோம் 
பாத்தீங்கன்னா சப்ளை நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் மீட்டர் வந்து வோல்டேஜ் டிசி அறநூறுல வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம வந்து இதுல வோல்டேஜ் செக் பண்ணிக்கலாம் முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு வோல்ட் வருது ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக டிசார்ஜ் பண்ணிக்கோங்க டிசார்ஜ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது அடுத்தது சர்க்கியூட்டில் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜீரோ ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஏசி வோல்ட்டை கொண்டு வந்து ஃப்ளம்மண்டில் கொடுத்துட்டேன் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எல்ஓடி கப்பை கட்டி விட்டுருங்க இந்த யோக் ஒயர் வந்தால் கட்டி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த யோக் ஒயருங்க கட்டி விட்டேன் இப்போ டியூப் மட்டும் தனியாக தான் இருக்குது நம்ம அந்த போர்டு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃப்ளம்மண்ட் வோல்ட் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது ஜி ஒன் அந்த பாயிண்ட் கொடுக்கணும் ஜி ஒன் அப்படின்ற பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த பாயிண்ட் தான் இது இந்த பாயிண்ட் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கேருந்து இந்த கிரவுண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கிரவுண்டு தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளம்மன் ஃப்ளம்மண்டோடைய கிரவுண்டு வேறு இந்த மூணு கண்ணுக்குள்ள கிரவுண்டு வேறு நம்ம கொடுக்க போகிறது இந்த கிரவுண்டில் தான் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெப்பாசிட்டியோடைய அந்த ப்ளஸ்லேருந்து எடுத்து லேம்பில் கொடுத்துட்டேன் இந்த லேம்போடைய ஒரு முனையை கொண்டு போயிட்டு இந்த கிரவுண்டு இந்த பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருக்கட்டும் சர்க்கியூட் எதாவது இருந்தால் கட் பண்ணி விட்டுருங்க சர்க்கியூட் நமக்கு தேவையில்லை இந்த பாயிண்ட் மட்டும்தான் வேணும் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து ஃப்ளம்மண்டுக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜி டூ கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஜி டூ அடையக்கு நேராக கொண்டு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டியை மைனஸில் கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் சர்க்கியூட்டை சொன்ன மாதிரி ஏசி வோல்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் கொடுத்தாச்சு ஏசி டிசியை மாற்றி கெப்பாசிட்டியில் கொடுத்தாச்சு ப்ளஸ் எடுத்து பல்பில் கொடுத்தாச்சு பல்பிலேருந்து எடுத்து இங்கே கொடுத்தாச்சு இந்த இடத்துல ஜி டூ பாயிண்ட்டை கொடுத்தாச்சு இப்போ நமக்கு தேவை இந்த ஃப்ளம்மண்டுக்கான வோல்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கண்ணுலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நேராக மைனஸில் கொடுத்தாச்சு கெப்பாசிட்டியோடைய மைனஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ளம்மண்டு கோல்டு கொடுத்தாச்சு ஜி ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்தாச்சு ஜி டூ கொடுத்தாச்சு ஃப்ளம்மண்டுக்கு சாரி கண்ணுக்கு சிக்னல் கொடுத்தாச்சு இப்போ நான் வந்து ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் இந்த பல்பு பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த இது மாதிரி அந்த பத்து வாட்ஸுக்குள்ளே உள்ள பல்பு யூஸ் பண்ணுங்க இது மாதிரி சிக்ஸ்டின் வாட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாதீங்க யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ளம்மண்டோடைய இது சாரி கன்று வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நாய் வெயிட் பண்ணுங்க அந்த பல்பு பார்த்தீங்கன்னா குளோ ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்பு குளோக ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே இது கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கண்ணு கொடுத்துக்கலாம் இந்த கண்ணு ஓகே இப்போ நமக்கு சப்ளை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தயவு செஞ்சு இந்த ஒயரை டிஸ்மால் பண்ணும்போது ஓல்ட்டை செக் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா டெஸ்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை டிசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கைட்டுக்கோங்க டிசார்ஜ் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு கைட்டாதீங்க இங்கேயே நம்ம ஓல்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஓல்ட்டு சோராகிற இடம் அதனால தான் சொல்கிறேன் 
பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு வோல்ட்டு இருக்கு டிச்சார்ஜ் ஆனவொடனே கட்டிக்கலாம் ஓகே டிச்சார்ஜ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கட்டிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த கன் இந்த கன்னில் கொடுத்துருந்தோம் அடுத்து நம்ம இந்த கன்னில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம சப்ளை ஆன் பண்ணிக்கலாம் சப்ளை ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல்பு குளோக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அடுத்த கண்ணுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல கொடுத்துருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம சப்ளை ஆன் பண்ணி இந்த கண்ணையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் சப்ளை ஆன் பண்ணிட்டேன் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட் வெயிட் பண்ணால் போதும் மேக்ஸிமம் ஒரு நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேலே டிலே ஆயிடுச்சுன்னா டியூ ரொம்ப ட ரொம்ப டல் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பல்பு குளோ ஆகுது ஓகே பல்பு குளோ ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டி தான் முக்கியம் நண்பர்களே இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம பிக்கெட் டியூப் வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் முக்கியமான வீடியோவை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நன